Hoje vamos explorar um fenômeno curioso e encantador. A incrível variedade de cores dos pintinhos. Verdes, vermelhos, amarelos, rosas. Onde eles chegam fazem sucesso e chama a atenção principalmente das crianças. Você já se perguntou por que eles possuem plumagens tão coloridas? Prepare-se para descobrir a explicação por trás desse fenômeno e explorar os diferentes pontos de vista sobre o assunto. Dentro do ovo, no embrião, existem informações genéticas ou genes chamados de alelos, que determinam a cor da plumagem dos pintinhos. Existem diversos alelos responsáveis por diferentes cores. Quando um pintinho é formado, ele recebe uma combinação desses alelos dos seus pais. A combinação única entre os alelos resulta na plumagem colorida dos pintinhos. Mas, pintinhos coloridos, com cores fortes e chamativas, que você já viu por aí, não são naturalmente assim. Eles passam por um processo chamado de tingimento, no qual são expostos a corantes para obterem suas plumagens vibrantes. Alguns desses corantes são aqueles usados na culinária, os mesmos corantes utilizados em chantilly para confeitar bolo de aniversário. Os pintinhos absorvem a coloração através de seus poros e de suas penas em crescimento. O tingimento é temporário e os pigmentos desaparecem gradualmente à medida que as penas crescem e são substituídas. Isso significa que, ao longo do tempo, a plumagem colorida vai sendo substituída por penas naturais, de acordo com a genética do pintinho. Essa prática do tingimento gera discussões éticas. Muitas pessoas são contra esse processo, pois acreditam que ele pode causar estresse e desconforto aos animais. Por outro lado, há quem defenda que o tingimento é inofensivo e proporciona uma experiência visualmente atrativa para as pessoas. Esses animais são tingidos de diversas cores para serem comercializados, principalmente em feiras populares. Os filhotes com sua coloração natural alterada chamam a atenção de crianças e adultos. Oi gente, vamos comprar pinto de um real barato na promoção aqui. O problema é que, segundo especialistas, essas aves são tingidas com tintas tóxicas, podendo levar a cegueira, intoxicação, entupimento das vias respiratórias e até a morte. Existem dois modos de colorir esses animais. A primeira delas é a tintura injetada no ovo ainda no 18º dia de incubação. Os filhotes podem ser também pulverizados ou mergulhados na tinta, logo que nascem. Essa última técnica é a mais utilizada no Brasil, porém, ambas as técnicas são prejudiciais, declara especialistas. Dizem que quem compra pintinhos coloridos quase sempre encontra o um animal morto após alguns dias. Isso porque as aves sensíveis e vulneráveis são manuseadas de qualquer jeito, e principalmente porque a tinta usada no processo é altamente tóxica, a mais barata possível. Existe relato de uma pessoa que comprou um pintinho colorido numa feira e que o animal não sobreviveu nenhuma semana. Esses pintinhos coloridos surgiram a partir de uma alternativa de descarte lucrativo, pois os pintinhos nascidos machos não têm utilidade para o mercado de ovos. Como são rejeitados nas granjas para a produção de ovos, os pintinhos machos são adquiridos e tingidos para serem vendidos. No Brasil, a venda desses pintinhos é considerado crime de maus tratos, com pena de detenção de três meses a um ano, além de pagamento de multa. Na lei diz que produzir ou vender pintinhos coloridos configura crime de maus tratos aos animais, segundo o artigo 32 da Lei 9.605 de 1998. Então, da próxima vez que você ver um pintinho colorido, lembre-se de que o processo de tingimento pode ter sido por uma substância letal para as aves. Deixe aqui nos comentários se você já teve algum pintinho colorido e deixe também sua opinião sobre o assunto. Se você quer saber como é descartado os pintinhos machos nas granjas de produção de ovos, assista esse vídeo que está na tela. Trata-se de uma filmagem que a indústria das aves não quer que as pessoas vejam. E isso é tudo por hoje, pessoal. Espero que tenha gostado de desvendar o mistério por trás dos pintinhos coloridos. Se você achou esse conteúdo interessante, não se esqueça de deixar o seu like. Obrigado por assistir e até a próxima!